wishing you a happy valentines day and a happy saraswati pujo bondura bhalo ache to বন্ধুরা তোমাদের জন্য দারুণ খবর আছে আজকের এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা বলেছিলে না বেস্ট গোল্ডেন রেড রিভার দেখবে ভারতবর্ষের আজকে তোমাদেরকে দেখাবো সারপ্রাইজ আরও অনেক কিছু আছে প্রেজেন্টিং দ্য বেস্ট গোল্ডেন রেড রিভার অফ ইন্ডিয়া বন্ধুরা আজকে যে ভিডিও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এই সরস্বতী পুজো বা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে তোমরা কিন্তু সিরিয়াসলি আমাকে ধন্যবাদ জানাবেই এবং আমি চাই তোমরা বেশি করে আমার পাশে থাকো সাবস্ক্রাইব করো যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটা লাইক করো আর এই ভিডিওটা শেয়ার করে দাও প্রচুর মানুষের সুবিধা হবে প্রচুর মানুষ কিন্তু এই ইনফরমেশনটা পেলে নিজের লাইফে বা নিজের জীবনে ভালো ব্রিড বাছার সময় ভুল করবে না বা ঠকবে না ভারতবর্ষের বেস্ট গোল্ডেন রেড রিভার যে ক্যানেল থেকে প্রডিউস করা হয় বা যে কেনলে জন্মায় সেই কেনেলের সমস্ত ভিডিওজ আজকে তোমাদেরকে দেখাবো মূর্ছনা বড়ুয়া নামটা অনেকেই শোনি অনেকেই হয়তো শুনেছ দেখতে থাকো ভিডিওটা এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি এই কোনো কিছুকেই পাত্তা দেয় না একটাই জিনিস পাত্তা দেয় সেটা হচ্ছে ট্রাস্ট আর ফেথ বিশ্বাস আর ভরসা বিশ্বাস অনেকদিন বেড়ে গেলে আস্তে আস্তে ভরসায় পরিণত হয় গোটা এশিয়া বা কি বলবো গোটা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের নাম কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে কারণ ভারতবর্ষ শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা বা কোনো ক্রিকেট প্লেয়ার বা কোনো সেলিব্রিটির জন্য বিখ্যাত একটা জায়গা নয় ভারতবর্ষে ইন্ডাস্ট্রি আছে বলে ভারতবর্ষে কি বলবো চাষাবাদ আছে বলে পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু মানুষ খেতে পায় এবং শুধুমাত্র তাই নয় ভারতবর্ষে জন্মায় পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর গোল্ডেন রেড রিভার অনেকেই এখানে তর্ক করতে পারে তারা বলতে পারে থাইল্যান্ডে জন্মায় ইউরোপে জন্মায় আমেরিকায় জন্মায় কিন্তু আমেরিকান ইউরোপিয়ান বা ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেড রিভার ভারতবর্ষে যেভাবে একটা স্পেসিফিক স্টেটে মানে ব্রিডিং হয় আপনি ভাবতে পারবেন না অ্যাসাম আমাদের একটা রাজ্য এবং শুধুমাত্র তাই নয় ওখানকার ক্লাইমেট থেকে শুরু করে ওখানকার জল হাওয়া অনেকটাই পলিউশন ফ্রি প্রচুর গাছপালা আছে জঙ্গল আছে নদী আছে এবং মানুষ না ওখানকার অনেকটাই নেচারের সাথে নথিভুক্ত থাকে সেই অ্যাসামে ভাবতে পারো সেই অ্যাসামে ভারতবর্ষের সেরা ডেফিনেটলি আমার কাছে ইনফরমেশন ওয়াইজ এবং তোমাদের অনেকেই যারা বহু বছর ধরে এই সাবজেক্ট নিয়ে ইন্টারেস্ট নিচ্ছ বলতে গেলে ভারত সেরা গোল্ডেন রেড রিভার জন্মায় এবং সারা ভারতে ছড়িয়ে যায় অ্যাসাম থেকেই মূর্ছনা বড়ুয়া ম্যাডাম ডেফিনেটলি মানে ভীষণভাবে পপুলার এশিয়ার প্রচুর দেশেও ম্যাডামের নাম আছে বিদেশে তো ডেফিনেটলি আছেই মানে আমি ইউরোপ ওই ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রিতেও বলবো ডগ লাভাররা সবাই মোটামুটি ওনাকে চেনে যারা গোল্ডেন রেড রিভার নিয়ে চর্চা করেছে বা করছে ম্যাডাম অনেকটাই সিনিয়র ম্যাডামের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু ম্যাডাম বহু বছর ধরে কিন্তু ঠিক করেছিল যে গোল্ডেন রেড রিভার ছাড়া অন্য কিছুতে কনসেন্ট্রেশন উনি করবেন না ওনার ফেভারিট ব্রিড গোল্ডেন রেড রিভার উনি ব্রিটিশ গোল্ডেন রেড রিভার বা ইউরোপিয়ান বা ইংলিশ গোল্ডেন রেড রিভার যেটাকে বলে বা আমেরিকান বা তোমার ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেড রিভার সব কিছু নিয়ে চর্চা করেন তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন বলতে গেলে ওনার বাড়িতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইম্পোর্ট লাইনের গোল্ডেন রেড রিভার ম্যাক্সিমাম মানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওনার বাড়িতে যে গোল্ডেন রেড রিভার তৈরি হয় বা জন্মায় তারা কিন্তু আমেরিকান ইউরোপিয়ান এইভাবে ভাগ হয় বেশ কিছু নেচার বেশ কিছু অ্যাসপেক্ট থেকে সেটা তুমি বুঝতে পারবে যে কোনটা আমেরিকান বা কোনটা ইউরোপিয়ান উনি কিন্তু স্পেশালাইজ করেছেন গোল্ডেন রেড রিভারে ওনার কাছে তুমি অন্য কোনো ব্রিড পাবে না মানে তুমি চাইলে ওনার কাছ থেকে তুমি ল্যাবরেডারও পাবে না আচ্ছা আমি আবার সবাই ল্যাবরা বলে ল্যাবরা আমাকে ফোন করবে মাঝে মধ্যে অনেকেই কলকাতা শহরে আছে যারা প্রথমেই বলে দেয় 
হ্যাঁ আমাদের না বেশি বাজেট নেই গোল্ডেন রিট্রিভার চাই আমার তখন বক্তব্য তাহলে তুমি নিও না কুকুরটা কষ্ট পাবে এখনই যখন বাজেট নেই তাহলে নিজে আবার খাওয়াতে পারবে না তুমি কষ্ট দেবে নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় অ্যাড করে কুকুর কিনলে হবে না অনেক টাকা বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওকে ভালো রাখার জন্য এবং ইনফ্যাক্ট বলতে গেলে ওকে প্রথম এক বছর ভালোভাবে একদম স্ট্রংভাবে তৈরি করতে রেয়ারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আ পাপি নিয়ে গেলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বারবার বলি আমি দু সালে আমি একটা বক্তব্য রেখেছিলাম যে আপনারা এই যে কুকুরটা নিচ্ছেন আপনার ওর হাইজিন সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া আছে সেটা নিয়ে এখন অনেকেই অনেক চর্চা করে আমি শুরু করেছিলাম প্রথম বলা বাকিরা শুধু বিক্রি করতো সিরিয়াসলি বলছি আমি মানে মূর্ছনা বড়ুয়ার ফার্ম দেখলে তোমার আর কিচ্ছু ভালো লাগবে না এত রকমের গোল্ডেন রেট্রিভার আছে অনেকেই নিয়ে নেয় কিন্তু এদের নেচার জানে না আমি তোমাদের জন্য জাস্ট একটু ইনফরমেশান দিয়ে রাখি মূর্ছনা বড়ুয়ার মানে ফার্মে ফিমেল মেল বোথ আছে সবাই আলাদা ব্লাড লাইন থেকে এবং শুধুমাত্র তাই নয় কেসিআর রেজিস্টার্ড কেসিআই ছাড়া কোনো কুকুর হয় না এবং অথেন্টিক যদি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায় কোনো গোল্ডেন রেট্রিভারের ফার্ম আমি এখনো পর্যন্ত ইনফর্মড আমার কাছে ইনফরমেশান আছে সেটা হচ্ছে মূর্ছনা বড়ুয়ার ফার্ম বেজিস ক্যান্ড ওকে এবং চার্চি আর মোটো মোটো বলে দুটো অ্যাডাল্ট আছে ওখানে যাদের দেখলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না আমি বেশ কিছু ভিডিও অ্যাড করছি এর সাথে ওনাদের থেকে কালেক্ট করা এবং গোল্ডেন রেট্রিভার না কিন্তু বেসিক্যালি গার্ড ডগস নয় অনেকেই গার্ড ডগস হিসেবে নেয় একদম গার্ড ডগস নয় এরা বেসিক্যালি সোশিয়াল হয় ফ্রেন্ডলি হয় কিন্তু এক্সেপশনাল কিছু কেস আছে ভালো ট্রেনিং বা ভালো ট্রেনারের কাছে পড়ে কিন্তু এরা গার্ড ডগ হতে পারে কিন্তু বেসিক্যালি খুব ফ্রেন্ডলি হয় এরা প্রপার ব্রিডের মানে ঠিকঠাক ব্রিড বা আমার মানে কী বলবো লাইন যদি ঠিক থাকে এরা কখনো বাইটার হবে না এদের একটা রোগ হতে পারে হাইপোথাইরয়েড এটা খুব রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে খাবার দাবারের প্রবলেম তারপর তোমার এক্সারসাইজের প্রবলেমের জন্য স্কিন ইস্যুস তো গোল্ডেন রেট্রিভারের হয় মানে লোকাল যে হোম ব্রিড হোম ব্রেড যে বাচ্চা হয় পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে সেখানেও স্কিন ইস্যুস একটা কমন ফ্যাক্টর হয় এদের মানে আরও বেশ কিছু জিনিস আমি দেখছিলাম এলবো অ্যান্ড হিপ ডিসপ্লেসিয়া আমি দেখতে পাই এটা চারপাশে অনেক জায়গা থেকে অনেক ভেটেনারি চেম্বারে অনেকে ভিড় করে এই প্রবলেম হয়েছে হাড়ের ডাক্তার কলকাতায় আছে কিন্তু খুব লিমিটেড কুকুরের যে ডাক্তার যারা হয় ভেটেনারি লিম্ফোমা বা ক্যান্সার রিসেন্টলি শোনা যাচ্ছে বেড়ে গেছে কিন্তু ভালোভাবে রেয়ারিং করে রাখলে প্রপারলি ডায়েট প্রপার এক্সারসাইজ প্রপার মেডিকেশন প্রপার মানে চেক আপ হলে এদের থেকে ভালো ব্রেড বাড়ির জন্য কিন্তু হয় না সত্যি এমন কোয়ালিটির কেসিআই রেজিস্টার্ড গোল্ডেন রেট্রিভার দেখে আমার নিজের চোখও ধাঁধিয়ে গেছে দেখেছ কত রকমের গোল্ডেন রেট্রিভার মূর্ছনা ম্যাডামের কেনেলে রয়েছে এরা কিন্তু দেখতে একটু বড় হলেও এরা কিন্তু মিডিয়াম ব্রিড হিসেবে পরিচিত বাড়িতে তুমি একটা ছোট পুচকে বাচ্চা নাও বাইরে গোল্ডেন রেট্রিভার নাও তাকে বড় করো অনেক বয়স অব্দি কিন্তু এরা বাচ্চাই থাকে মানসিকতা যেমন বক্সার আমার বাড়িতে ব্লু আছে সবাই বলে ছ বছর সাত বছর অব্দি ব্লু পাপি থাকবে আমি তো জানি সারা জীবন থাকবে ভীষণভাবে ইন্টেলিজেন্ট হয় তাড়াতাড়ি শেখে মানে তুমি যেটা শেখাবে তাড়াতাড়ি শিখতে পারে গোল্ডেন রেট্রিভার সুইমিং মানে ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি এটা সুইম করতে ভালোবাসে এবং সুইমিং একটা বড় এক্সারসাইজ এদের জন্য আপনার মানুষের জন্যও এটা যে স্নিফিং টেন্ডেন্সি অনেক বেটার হয় মানে শোকার গন্ধ শোকার যে টেন্ডেন্সি চিনতে পারা অনেক বেটার হয় এবং সেই কারণেই কিন্তু আমি তোমাকে বলি সেই কারণেই এদেরকে ইন্টেলিজেন্স গার্ড মানে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট এদেরকে বড় করে এবং এরা কিন্তু বাই নেম চাকরি করে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে ওদের নামে টাকা গ্র্যান্ড হয় এবং ওরা সত্যি মানে প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্ট হয় আমি নিজে তুমি আমি তুমি এয়ারপোর্টেও দেখতে পারবে এয়ারপোর্টে উনি ও ঘোরা বানায় কিন্তু গার্ড ডগ নয় ও ইন্টেলিজেন্স স্নিফিং করে বলে দেবে অনেক জায়গায় বম ডিসপোজাল স্কোয়াডে দেখা যায় গোল্ডেন রেট্রিভার বেসিক্যালি এদেরকে একটুখানি খুব এনার্জেটিক ব্রিড তো এদেরকে একটু হাই প্রোটিন খাবার দেওয়া উচিত প্রপার ডাইজেস্টিভ হাই প্রোটিন ফুড উইথ প্রপার ডাইজেস্টিভ এনজাইম নিয়ে ওকে কত রকমের গোল্ডেন রেট্রিভার হয় নর্মালি হয় আমেরিকান ইউরোপিয়ান কিন্তু ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেট্রিভারও অ্যাডিশন হয়েছে ডিফারেন্স টাইম বলছি আর একটা ব্ল্যাক গোল্ডেন রেট্রিভার খুব রেয়ার ব্রেড আমার তো মনে হয় মিউটেশন সেটাও কিন্তু আছে দেখা যায় অনেক জায়গায় বন্ধুরা ইংলিশ রেট্রিভার বা ব্রিটিশ রেট্রিভার অথবা যেটাকে বলা হয় ইউরোপিয়ান রেট্রিভার তারা কিন্তু একটু কালারের দিক থেকে হোয়াইট বা ক্রিম কালারের হয় অ্যান্ড হোয়েন ইট কামস টু আমেরিকান গোল্ডেন রেট্রিভার এরা অনেকটাই রিচ হয় মানে এদের কালারটা অনেকটাই একটু ডিপ হয় বা রিচ হয় কিন্তু ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেট্রিভার কিন্তু আমেরিকানের থেকেও বেশি ডিপ কালারের হয় আমেরিকান গোল্ডেন র
মানে এটা তোমার থাকে এর কালারটা আমেরিকান গোল্ডেন রেটিভার এবং শুধুমাত্র তাই নয় এদের কানটা একটু ব্যালেন্সড হয় এদের মাথাটা ব্রড হয় ছোটোবেলায় তুমি বুঝতে পারবে এবং বড়োবেলাতেও দেখতে পারবে মাথাটা একটু ব্রড হেড হয় এদের আচ্ছা এবার তুমি যদি জিজ্ঞেস করো আমাকে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন রেটিভার কেমন হয় ইউরোপিয়ান গোল্ডেন রেটিভার হচ্ছে যেটাকে অনেকে ভুল করে সাদা গোল্ডেন রেটিভার বলে সাদা হয় না এটা ক্রিম কালার একটু ক্রিম কালার যেটাকে বাঙালিরা অনেকে ঘিয়ে কালারও বলে হালকা ঘিয়ে ওইটা হচ্ছে আমেরিকান গোল্ডেন রেটিভার হোয়াইটিশ দেখতে পাবে এদের কানগুলো ব্যালেন্সড হয় অপেক্ষাকৃত এবং এদের মানে ব্যালেন্স হয় মানে কানটা একটু বড় হয় মানে তোমার এই যে ইউরোপিয়ান হোক বা ব্রিটিশ হোক বা ইংলিশ হোক এই যে গোল্ডেন রেটিভার এদের কান আমেরিকান থেকে সাইজে বড় হয় একটু বড় লেন্থের হয় এবং এদের হেড অনেক লার্জ হয় তুমি ছবিতে পার্থক্য বুঝতে পারবে আমি ছবি দিয়েও দেবো হেড অনেক লার্জ হয় মানে এদের হেড লার্জ মানে কিন্তু বিরাট ব্রড না লার্জ মানে সামনের দিক থেকে লার্জ হয় আমেরিকান তোমার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন রেটিভার আচ্ছা কানাডিয়ান গোল্ডেন রেটিভার কিরাম এদের কোর ডেন্সিটি অনেক বেশি কোর ডেন্সিটি মানে মানে লোমটা যে স্কিন থেকে এদের বেরোচ্ছে ঘনত্ব ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব লোমের অনেক বেশি এবং এরা ডার্কিশ ব্রাউন কালার হয় মানে কিরাম বলতো একটু ডিপ ব্রাউন কালারের হয় হয় আচ্ছা এ ডার্ক রিচ কালার অনেকে বলে সেটাকে এবং আমেরিকান গোল্ডেন রেট্রিভার যেমন ফেস হয় কাছাকাছি সেরামই ফেস হয় কিন্তু ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেট্রিভারের এরা অনেক বেশি ফারি হয় মানে এদের ফার অনেক বেশি লং হয় মানে দেখলে মনে হয় একটা রয়্যাল ব্রিড এটা কিন্তু মনে হয় আমেরিকা তোমার ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেট্রিভার তাই কি কি বললাম আমেরিকান গোল্ডেন রেট্রিভার ইংলিশ গোল্ডেন রেট্রিভার ক্যানাডিয়ান গোল্ডেন রেট্রিভার এবং ব্ল্যাক গোল্ডেন রেট্রিভার খুব রেয়ার পাওয়া যায় যদিও খুব পাওয়া যায় আমার তো মনে হয় একটা মিউটেশনের মাধ্যমে তৈরি হয় এবং এখানে ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় বা তৈরি করা হয় এবং যেটা সব থেকে বেশি মনে হয় এরা কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি হয় আমি তোমাদের এই যে কথা বলছি না কথার মাঝে মাঝে তোমরা কিন্তু একটুখানি ম্যাডামের ফার্মের ভিডিওটাও কিন্তু দেখো যেটা আমি তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি ওরা আমাকে পাঠিয়েছে এবং বাজেট যদি ধরতে চাও মানে কত দাম হওয়া উচিত বা কিরাম দাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পেট মার্কেট হোক বিভিন্ন ব্রিডার সেট আপ হোক ম্যাক্সিমাম জায়গায় নেগোসিয়েবল হয় প্রাইস এদের তো মানে লাইফ স্টক এদের প্রাণের যেহেতু কোনো গ্যারেন্টি নেই এদের প্রাইস ওভাবে ফিক্সড হয় না মানে কি বলবো এটা তো কোনো প্রোডাক্ট নয় অনেকে বলে কালেকশান দেখাও কালেকশান কালেকশানের ব্যাপার নেই তো লিপস্টিক নয় প্রাণ মানুষ যেরকম প্রাণ হয় এদের প্রাণ আছে বাড়ির কম্পেনিয়ন বারো চোদ্দো বছর বাঁচবে তোমার সাথে আরও বেশিও বাঁচে কিছু ভালো করে রাখতে পারলে যেটা আমার মনে হয় মানে কলকাতা শহরে পনেরো হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজারের গোল্ডেন রেটিভার পাওয়া যায় কলকাতা শহরেই আবার পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশেও পাওয়া যায় মূর্ছনা পড়ুয়ার ফার্মে বেশ কিছু বছর আগে আমি যখন গিয়েছিলাম প্রথমবারের জন্য তখন আমার মানে যতদূর মনে আছে আমি শুনেছিলাম হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা থেকে শুরু কিন্তু এখন আমি শুনছি দু হাজার চব্বিশের এই ফেব্রুয়ারি মাসে জানুয়ারি মাসে ওদের বেবিজ হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ওদের কাছে যা বেবিজ আছে স্টার্টস ফ্রম মানে যেগুলো পছন্দ হবে তোমাদের ফিফটি থাউজেন্ড এই ফিফটি থাউজেন্ড কিন্তু ফিক্সড অ্যান্ড ফাইনাল ওরা ওরা নেগোসিয়েট করে না কারণ ওরা যেভাবে সুইম করায় যেভাবে মেনটেন করে রিয়ারিং করে স্নান করায় মানে অ্যাডাল্ট কুকুরকে বা যেভাবে ওরা ট্রেন করে মানে প্রপার যে বাবা মাকে সেটা দেখার মতো শিক্ষা দেওয়ার মতো মানে কুকুরকে ভালো রাখবে বলে অতগুলোর বেডরুম করা ওইভাবে তোমার সুইমিং পুল তৈরি করা গার্ডেনিং করা কেউ এত কন্ট্রিবিউট করে না নর্মালি যাই হোক যে শুনেছি এখন ফিফটি থাউজেন্ড থেকে শুরু কিন্তু ফিফটি থাউজেন্ড হচ্ছে বাচ্চার দাম তোমাকে দেখতে দেবে না সামনে থেকে সাত ফুট ডিস্টেন্স থেকে তোমায় দেখতে হবে পছন্দ করবে ওকে সুন্দর করে ওর জন্য এয়ারপোর্টের প্যাকেজ প্যাকিং হয় মানে উডেন বক্স হয় আস অ্যাসামের টিক দিয়ে তৈরি সেই উডেন বক্সে নাম্বারিং হবে ওর নাম দেওয়া হবে সব কিছু অনেক সিস্টেমেটিক একটা ওয়ে আছে সেইভাবে বাই ফ্লাইট তোমাকে রিসিভ করতে হবে কলকাতা থেকে এইটা হচ্ছে মূর্ছনা বড়ুয়ার গোল্ডেন রেটিভারের স্টার্টিং রেঞ্জ যা শুনলাম ওনার কাছ থেকে শুনলাম এরপর আছে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আছে এক লাখ টাকা আছে এক লাখ কুড়ি আছে বিভিন্ন ধরনের ওনার কাছে বাজেট আছে আমি তাই অনেকেই আমি জিজ্ঞেস করে বেস্টটা কোথায় পাবো বেস্ট যদি বেস্ট তোমায় দিতে হয় তাহলে তোমার বাজেটকেও বেস্ট করতে হবে হ্যাঁ আমি তাগুলো বলছি না বারো হাজার পনেরো হাজার ন হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজারের গোল্ডেন রেটিভার খারাপ কোনো বাচ্চাই খারাপ নয় ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পেডিগ্রি ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রেয়ারিং ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড যেটা বলবো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই সব কটা টপিক ব্যাপারের মধ্যে ইট ডিপেন্ডস ও কার বাড়ি থেকে আসছে ওর প্রিভিয়াস জেনারেশন কেমন ছিল ওই যে বললাম বন্ধুরা ইন্ডিয়ার বেস্ট গো
বন্ধুরা তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো কোয়ারি আমাকে তোমরা করতে পারো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো স্ক্রিনে দেওয়াই আছে তোমরা সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে প্রথমে তোমার নাম একটা স্পেস দিয়ে তুমি কোথা থেকে বলছো এবং একটা স্পেস দিয়ে কি ব্রিড তুমি এনকোয়ারি করবে আমাকে লিখে পাঠাও আমি ডেফিনেটলি তোমায় সমস্ত ডিটেলস পাঠিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা এই যে পেট কিউরিটার হিসেবে আমি কাজ করছি এটা কিন্তু সিরিয়াসলি একটা বড় প্যাশনের জিনিস পৃথিবীতে প্রচুর মানুষের প্রচুর প্যাশন থাকে কারোর সিনেমা থেকে কারোর গান কারোর অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে কারুর কুকুর এবং কারুর অন্যান্য অ্যানিম্যাল আমার কিন্তু সিরিয়াসলি মিউজিক অভিনয় এবং এই পেট ডগ মানে পেট কোয়ালিটির ডগ এই তিনটে ব্যাপারে সিরিয়াসলি প্যাশন রয়েছে অনেকেই অনেক কিছুকে প্রফেশন বানায় হ্যাঁ আমার ডেফিনেটলি ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে একটা ব্রিডিং সেট আপ করার এবং আমি নিজে কিন্তু নিজে বাইরে থেকে দরকার পড়লে ছোটো ছোটো পাপিস হেলদি পাপিস অবজার্ভ করে থেকে নিয়ে আসি এবং এই কারণেই কিন্তু আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করেছি আমার লাইফে যে অনেকটা হলেও আমি কিন্তু সেফ কত সুন্দর দুটো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে দুটো গোল্ডেন রেট্রিভারকে দেখতে পাচ্ছ অ্যাডাল্ট এদের নাম হচ্ছে চার্চি আর মোটো মোটো বন্ধুরা কেসিআই কোয়ালিটির কুকুর বা কেসিআই রেজিস্টার্ড পাপি হোক বা সে ডগ হোক মানেই যে শোতে পার্টিসিপেট করবে সেটা একদমই নয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই তাকে শোতে পার্টিসিপেট করানো হয় এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে ওনার বা যার বাড়িতে বা যে পেট প্যারেন্ট বলতে পারো যার বাড়িতে কুকুর রয়েছে সে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভালো ট্রেনার নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন একটা প্রপার প্রপার একদম জেনুইন অথেন্টিক ডগ ট্রেনার তার জন্য দরকার পড়ে তার সার্টিফিকেটস তুমি কিন্তু সার্চ করতে পারো মানে এটা এমন না কেউ বললো আর তুমি তাকে অ্যাপয়েন্ট করে নিলে কলকাতায় প্রচুর ডগ ট্রেনার আছে দেখেছো কি সুন্দর সুইমিং পুলে এদেরকে সুইমিং করানো হয় এদের শুধুমাত্র বিক্রি করার জন্য নয় এদেরকে বড় করার জন্য একটা মানুষের বাচ্চাকে বড় করার জন্য যতটুকু শখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ করা হয় একটা পরিবারে ভারতবর্ষে তার থেকেও বেশি কিন্তু এদেরকে ভালো রাখা হয় অ্যাসামের এই কেনেলে এবং ডেফিনেটলি অনেকেই কম দামে বিরাট কিছু খোঁজে সেটা তুমি এখানে পাবে না ওনার ফিক্সড একটা রেট হয় ওনার বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে আমি যতটুকু শুনেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে ওনার শুরু কিন্তু সেটা শুধুমাত্র পাপি তুমি যে টাকা দিয়ে কিনে নিলেই তোমার কোলে দিয়ে দিল সেটা কিন্তু নয় তোমাকে যা দেখতে হবে দূর থেকে দেখতে হবে তুমি কিভাবে দেখতে চাও তারা তোমাকে ওইভাবে দেখাবে তুমি কিনে নেওয়ার পরেও ওরা কিন্তু ওদের পাপিকে তোমার হাতে ওইভাবে ছেড়ে দেবে না ওরা তোমাকে প্রপারলি দেখাবে দরকার পারে দু তিন দিন ধরে দেখাবে তারপর তোমাকে ডেলিভার করবে এবং তুমি ওদের লাইফস্টাইল দেখতে পারবে ওদের ফার্ম ভিজিট করে সত্যি মানে কতটা কেয়ারফুল ওরা এটা তো এরকম নয় যে একটা ফাটা একটা ফাটা কোনো কি বলবো তোমাকে খেলনাকেও বিক্রি করছে সামনে থেকে দেখাচ্ছে না খুব ক্রিটিক্যাল গো এই যে পার্ভো বা গ্যাস্ট্রো বলে যে ডিজিজগুলো হয় প্রচণ্ড ছোঁয়াছে কোভিড বা করোনার থেকেও মারাত্মক ছোঁয়াছে সেই কারণে না মানে খুব সাবধানে ওরা হাইজিন মেনটেন করে এদেরকে রাখে এবং এটা দরকার এটা প্রয়োজনীয় দেখো কত সুন্দর গ্রুমিং করাচ্ছে ওদের এই ব্রিটিশ গোল্ডেন রেট্রিভারকে বা ইংলিশ বলতে পারো বা ইউরোপিয়ান বলতে পারো দেখেছ কত সুন্দর ওর স্ট্রাকচারটা একবার দেখো এবং ইম্পোর্টেড শ্যাম্পু ইউজ করে যাতে দেখো ভালো জিনিস অল্প লাগে আর সস্তার জিনিস বেশি লাগে তুমি একটা অসুস্থ কুকুর বা তুমি একটা মানে না চেনা কুকুর কিনে নেওয়ার পর তোমার ট্রিটমেন্টে যা খরচা হবে তার থেকে আমি বলবো তুমি এখন কুকুর না নিয়ে তুমি দেরি করে বেস্ট অপশানে যাবে হ্যাঁ আর একটা কথাও বলবো মূর্ছনা ম্যাডামের ফর্ম ডেফিনেটলি আমি ভিজিট করেছিলাম বেশ কিছু বছর আগে আমার খুব ভালো লেগেছিলো কিন্তু আমার বাজেট সাত দেয় নি বলে আমি নিতে পারিনি কিন্তু অনেকেই আছে যারা এই কোয়ালিটি পুষবে একটাই পুষবে তাদের এখান থেকেই নেওয়া উচিত আমার মনে হয় যদি সারা পারে আসাম থেকে আনতে বা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে অনেকটাই প্রাইজ আমার মনে হয় অনেকটাই বেশি প্রাইজ আমার মনে হয় কিন্তু উনি তার পাশাপাশি যেভাবে এদেরকে রেয়ারিং করে ছোটো থেকে মানুষকে দেওয়ার আগে পর্যন্ত সেটা শেখার মতো সেটা টাকা দিয়ে মাপা যাবে না এটা আমি নিজে তোমাদের বলছি কলকাতা শহরে বেশ কিছু জায়গায় ইনফ্যাক্ট আমারও চেনা বেশ কিছু জায়গায় পনেরো হাজার ষোলো হাজার আঠেরো হাজার পঁচিশ হাজারে ভালো ভালো গোল্ডেন রেট্রিভার্স আছে কিন্তু আমি শিওর তারা কিন্তু চাম্পিয়ন ব্লাড লাইন থেকে বিলং করে এটা আমি গ্যারেন্টি তোমাদের দিতে পারবো না আমার চ্যানেল থেকে তোমরা ইনফরমেশান পাবে আমার চেনা কোনো লোকের বাড়িতে যদি কুকুর বাচ্চা থাকে বা আমার ইউটিউবের মাধ্যমে নতুন পরিচিত হওয়া কোনো মানুষের বাড়িতে যদি কুকুরের বাচ্চা থাকে সেই ইনফরমেশানটা পাবে গিয়ে দেখে নেগোসিয়েট করে তোমায় নিতে হবে এটা ফার্স্ট সেকেন্ড জিনিস যেটা তোমায় বলে রাখি এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখনই তুমি একটা পাপি নেওয়ার প্ল্যানিং করবে আগে দেখে নেবে তোমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কেমন আছে
তো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখবে কাছাকাছি ডক্টরসকে অ্যাভেলেবেল আছে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ডক্টরসদের ট্যান্ট্রাম আছে ট্যান্ট্রাম বলতে মাঝে রাতে হঠাৎ করে কিছু হলে ওরা ফোন ধরে না ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমি প্রায় দুশো ষাটখানা ডক্টরের নাম্বার জোগাড় করেছি যাদের সাথে অনেকের সাথে আমার নিজেরও কথা হয়েছে জেলা ভিত্তিক আমি সব পোস্ট করব তোমার আর কোন জেলা থেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করছো বা কল করছো আমায় জানিয়ে দেবে কি কি প্রয়োজন জানিয়ে দেবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের এরিয়ার মধ্যে বা তোমাদের কাছাকাছি এরিয়ার মধ্যে ভেটেনারি ডক্টরের নাম্বার্স অ্যাড্রেস তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া অলরেডি আমি বিগত ন দিন ধরে এই কাজটাই করছি বাড়িতে বসে অনেকেই ভাবতে পারে এখানে হয়তো আমার কমিশন আছে কমিশন নেই প্লিজ আমার খুব ভালো লাগছে মানুষের জন্য এটা করে কিন্তু হ্যাঁ আমি সব সময় হয়তো করতে পারছি না আরেকটা ব্যাপার আমি সবাইকে বলছি তোমাদের বাড়িতে ভালো ব্রিড যদি এই মুহূর্তে জন্মে থাকে তাদের যদি ম্যাচিওর বয়স হয় অন্যের বাড়ি যাওয়ার জন্য তোমরা আমাকে তাদের ভিডিও মোবাইলটাকে কাত করে বা মোবাইলটাকে শুইয়ে বা ইংলিশে বলতে মোবাইলটাকে হরাইজন্টাল মোডে নিয়ে তাদের ভিডিও পাঠাবে চশমা পরে নিজেরা পেছনে দাঁড়াবে না শুনলে সেটি সেজে বাচ্চাগুলোকে শুধু দেখাবে তাদের মাকে দেখাবে যদি তাদের মায়ের সাথে বাচ্চাদের ভিডিও থাকে প্রপারলি সেটা আমাকে পাঠাবে এবং ডিটেলস লিখবে তোমাদের অ্যাড্রেস লিখবে আমাকে ফোন করবে আমি তোমাদের ভিডিও আমার চ্যানেলে পোস্ট করব সঠিক ইনফরমেশানের জন্য যাতে আর পাঁচটা মানে কি বলবো নিরীহ লোকের মতো বেশ কিছু লোক যেন না ঠকে প্রপারলি তোমার কাছ থেকে গিয়ে তোমার বাচ্চা হেলথ কন্ডিশান দেখে প্রপার ওয়েতে নিয়ে আসতে পারে আমি কিন্তু এটা চেষ্টা করছি দেখেছ বাচ্চাগুলো কত সুন্দর এখানে কিন্তু তুমি দেখবে দেখবে রিচ কালার রয়েছে আর একটু ক্রিম কালারও রয়েছে রিচ কালারেরগুলো কিন্তু আমেরিকান গোল্ডেন রেট্রিভার যেগুলো একটু সাদা মনে হচ্ছে ভিডিওতে দেখে বা যেটাকে একটুখানি তোমার ক্রিম কালার মনে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু ব্রিটিশ গোল্ডেন রেট্রিভার এদের চোখেরও কিন্তু ডিফারেন্স আছে চোখের ডিফারেন্স কানের ডিফারেন্স এবং আরও বেশ কিছু জিনিস তোমার সামনে সামনে দেখলে তুমি বুঝতে পারবে কিন্তু যা সিজন চলছে সিজন চেঞ্জ চলছে এবং পার্ব যাবে যাবে করছে পার্ব মানে সেই ছোঁয়াছে রোগ তাই প্লিজ সঠিক ইনফরমেশান নিয়ে মানসিকভাবে রেডি হয়ে বাচ্চা প্ল্যানিং করে তবে বাচ্চা নেবে আর অনেকেই বলে বেস্ট গোল্ডেন রেট্রিভার দেখাও যার বাজেটের কোনো আকাশ ছোঁয়া দাম নেই আমি তোমাদেরকে বলবো এইটাই হচ্ছে বেস্ট গোল্ডেন রেট্রিভার্স অফ ইন্ডিয়া হ্যাঁ এখান থেকে তুমি ধরো মেল বা ফিমেল কিনলে বা তুমি নিয়ে এলে কলকাতায় ক্যারিং কস্ট কিন্তু বেশ অনেকটাই আমি যা শুনেছি ষোলো থেকে সতেরো হাজার বা আঠেরো হাজার টাকা ক্যারিং কস্ট পরে বাই ফ্লাইট ওরা উডেন বক্সে পাঠায় এটা ফার্স্ট সেকেন্ড একটা ইনফরমেশান তোমাদের দিই ওরা কিন্তু তুমি যদি বলো একটা ছেলে একটা মেয়ে নেবো বাড়িতে রাখবো ও ওরা তোমাকে প্রপারলি গাইড করে পেডিগ্রি ওয়াইজ সেম ব্লাড লাইনের দেবে না ওরা তোমাকে বেছে একদম বাপ ঠাকুরদার ঠিকুজি কুষ্টি বের করে তোমাকে দেখিয়ে তারপর তোমাকে দেবে এই কারণেই মূর্ছনা বড়ু আর ফার্মের এত নাম ছোটোবেলাতে অনেকে একটু গোলগাল বাচ্চা দেখলে একটু দাম দিয়ে নিয়ে নিতে চায় কেউ পঁয়ত্রিশ হাজার কেউ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে নিতে চায় ওয়ার অ্যামাউন্ট দ্য পেডিগ্রি পেডিগ্রি কে বলবে কি করে জানবে তুমি আদৌ কেসিআই আছে কিনা মূর্ছনা বড়ুয়ার ফার্মে কেসিআই ছাড়া তুমি কিছুই পাবে না এবং ম্যাক্সিমাম যারা কলকাতার বেস্ট বা বলা হয় ইন্ডিয়ার যারা বেস্ট ব্রিডার গোল্ডেন রেট্রিভার শুধুমাত্র যারা করে তাদের বাড়ির যারা অ্যাডাল্ট ফিমেল বা মেল মূর্ছনা বড়ুয়া ছাড়া কারণ থেকে তারা নেয়নি এবং ইনিশিয়ালি হয়তো একটা ইনভেস্টমেন্টস তাদের রয়েছে অনেকে পোষার জন্য মানে পেট কোয়ালিটিও অনেকে নেয় কিন্তু আমি বলবো পেট কোয়ালিটি হোক বা যাই হোক ওদের সব মোটামুটি আমার সব বাচ্চাই শো কোয়ালিটি লেগেছে ওদের সমস্ত অ্যাডাল্টই শো কোয়ালিটি লেগেছে তাই সবাইকে বলবো আমার সাথে যোগাযোগ করো এই সম্বন্ধে আরও জানতে তোমরা যেটা করো সেটা হচ্ছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেন ভালো করে স্ক্রিনে যাচ্ছে তোমার নাম লেখো হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে একটা স্পেস দিয়ে তুমি কথা থেকে বলছো একটা স্পেস দিয়ে কি ব্রিড নিয়ে কথা বলতে চাইছো আমাকে লিখে পাঠাও তাড়াহুড়ো করবে না আমি ডেফিনেটলি তোমাদের জন্য ইনফরমেশান কালেক্ট করে দেবো আমি এটা ডিরেক্টরি বানাচ্ছি সেখানে কোথায় কী আছে সমস্ত জিনিস তোমাদেরকে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট দেবো এখানে থাকবে না মাঝে কোনো লোক থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বন্ধুরা খুব ভালো থাকুন